Merhaba ben Halil Okka. İki Okka'yı temsilen karşınızdayım. Bu videoda kendi evimizi yapmak için başlattığımız projeden edindiğimiz deneyimlere dayanarak başarılı bir şantiye kurulumu nasıl yapılır ve şantiye sürecini nasıl verimli hale getirebileceğinizle ilgili ipuçlarını size paylaşmaya çalışacağız. Yine tabi bu süreç ilgili maliyetleri de video içerisinde göreceksiniz. Buradaki şantiye kurulumundan profesyonel, devasa bir şantiye kurulumu olarak beklentiye girmeyin. Bizimki daha çok küçük bir projenin amatör ölçekte kesitlerini içeriyor olacak. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Şantiyeye yakın olun. Biz bunu bilmeden yaptık. Proje başlamadan hemen önce yakında bir yere kiraya taşınmıştık. Ve evden şantiye alanına ulaşmamız 15 dakikamızı alıyordu. Dolayısıyla bütün süreci çok verimli hale getirdiğini gördüğümüz için ilk tavsiyemiz size bu olacak. Çünkü şöyle şeylerle karşılaşıyorsunuz. Mesela ustanın birisi telefon ediyor. Ben 15 dakika sonra ölçü almak için sahada olacağım. Orada kimse var mı? Ya da biz malzemeleri yükledik. Yarım saate, bir saate kadar orada oluruz. İndirmek için nereyi kullanacağız? Ya da bizi biri karşılayacak mı? Gibi talepler alıyorsunuz. Dolayısıyla olaya dahil olup hızlı bir şekilde tepki verebilmek için sahaya erişim süreniz çok önemli. Hadi bir şekilde bunları planladınız diyelim ama sahadayken bir şey kırılıyor, eksik bir malzeme oluyor, merkeze gidip gelmeniz gerekiyor. Dolayısıyla buradaki mesafe kavramı sizin için belli bir süreden sonra can sıkıcı hale gelebiliyor. Hatta şunu söyleyebilirim, bir saatten fazla uzun sürede eğer şantiyeye erişiyorsanız belli bir süre sonra bu yönetilemez olacaktır. Çünkü bizim mesela şantiyeye gün içerisinde iki kere, üç kere gittiğimiz çok durum oldu. Dolayısıyla böyle bir noktada e, ya kendi işlerinizi ya da şantiye sürecini çok verimli hale getirmeniz söz konusu bile değil. Şantiye ulaşımından bahsetmişken şantiye aracında da değinmekte fayda var. E, şantiye sürecinde eksik malzemelerin taşınması, getir götür işleri için bir araca ihtiyacınız oluyor. Ve mümkünse e, işte bu aracın eski olması çok önemli. Çünkü yağmur, çamur, toz, toprak derken o şantiye sürecinde aracınız çok böyle farklı şeylere maruz kalabiliyor. O yüzden böyle kamyonet tarzı hatta bir doblo tarzı bir aracın şantiye sürecini verimli hale getirebileceğini size söylemekte fayda var. Bizde mesela küçük bir araç vardı ve bunun zorluğunu çok yaşadık. Özellikle mesela tonajlı ve uzun malzemeleri götürürken bayağı zorlandığımı söyleyebiliriz. Ya da bunlar için ekstra sürekli nakliye parası ödemek zorunda kalıyorsunuz. Dolayısıyla geçici de olsa bir kiralık araç vesaire gibi bir şey ayarlayarak bu süreci verimli hale getirmeniz mümkün. Şantiyeye başlamadan önce komşularınızı bilgi vermenizi değerli buluyoruz. Hatta yapacağınız projenin kapsamını, nasıl imalatlar yapacağınızı da konuşmalısınız bizce. Çünkü orada yapacağınız bir taş duvar onun için engel teşkil ediyorsa onu orada yaparken değil de yapmadan önce bunları konuşmanız, hatta varsa bir pürüz bunları gidermeniz çok önemli. Ee, yine köy yerinde eğer bir şantiye yapıyorsanız sadece komşularınızın değil yani köy muhtarının da bundan haberdar olması önemli. Hiç şantiyeye başlamadan 1-2 hafta önce bu gelişmeleri onlara aktarmanızda fayda var. Yine belediyeye bağlı bir yerde iş yapıyorsanız işte yol işgali ve harfiyat gibi şeyler varsa bunlar için bazı izinler almanız gerekiyor. Bu konuda da aklınızda bulunsun. Ee, bazılarını izin almadan yaparsanız ceza işlemleri uygulayabiliyorlar sizden. İnşaat yapacağınız bölgeyi çok iyi bilmiyorsanız mevsim durumlarını yerel halkla konuşmanızda çok büyük fayda var. Çünkü onlar ne zaman yağmur yağıyor, ne zaman kar yağıyor gibi bilgileri zaman içerisinde öğrenmiş oluyorlar. Siz eğer bu bilgileri bilmiyorsanız bazı böyle olmadık durumlarla karşılaşabiliyorsunuz. Biz buna benzeyen bir sorun yaşadık. Mesela bazı dönemlerde gerçekten yağmur yağıyor ve o dönemlerde şantiyede aslında durdurmak zorunda kaldık. Bunları biliyor olsaydık bazı uygulamaları ona göre planlayabilirdik. Buradaki bu şantiyenin mevsime göre planlanma konusu çok detaylı bir konu. Belki bununla ilgili ilerleyen zamanda bir video yapabiliriz. Ama şöyle şeyler oluyor. İşte mesela kaba inşaatı yağmur yağarken ilerletebiliyorken işte sıva gibi, boya gibi konuları yağmur yağarken ilerletemiyorsunuz. Ya da mesela kışın hiçbir imalat dışarıda yapılmıyorken binanın içerisinde uygulamalarınıza devam ettirebiliyorsunuz. O yüzden mevsim ve zamanlama konusunu bir sekrona oturtabilirseniz bazı uygulamaları doğru zamanda verimli halde yürütmeniz mümkün oluyor. Dediğim gibi bu konu çok detaylı bir konu. İşte kışın imalat yapmanın da artıları var, eksileri var. Ustaların yazın mesela herkes yazın inşaata başladığı için usta bulmak gibi sorunlar çok fazla oluyor. O yüzden bu konu başlı başına bir detaylı bir süreç. Sizin de aklınızda bulunsun bunları böyle detaylı bir şekilde yapılacak uygulamalar, şu uygulamayı şu zamanda, bu uygulamayı bu zamanda yaparım gibi bir 
plan yapmanız hatta bunları hava koşullarına göre planlıyor olmanız çok değerli oluyor. Bunların büyük fark yarattığını söyleyebilirim. Şantiyeye başlamadan önce tüm süreci kapsayan detaylı ve sağlam bir şantiye planınız olsun. Eğer bu planlamayı doğru bir şekilde yapabilirseniz şantiyenin %50'sini tamamlamış sayabilirsiniz kendinizi. Ancak bu o kadar da basit bir şey değil. Özellikle bizim gibi ilk defa inşaat yapıyorsanız birkaç adım sonrasında öngörmek ya da ne başınıza ne geleceğini bilmediğiniz için bu süreçleri verimli hale getirip bir planı oturtmak çok kolay olmuyor. Çünkü şantiye süreci sürekli devinim halinde ve uygulamalar sürekli şekil değiştiriyor. Mesela temel sırasında bir harfiyatınız çıkıyor ve bu harfiyatın bir kısmını sağdan uzaklaştırıyorsunuz ama bir kısmını dolgu toprak için koruyorsunuz. Sonra bir anda beton için mikser gelmeye, pompa gelmeye başlıyor ve nakli şekil değiştiriyor. Sonra sahada mesela duvar örmeye başladığınızda yüksek hacimli ürünler geliyor ve sahada bunların e, konumlandırılması, taşıması gibi e, işler oluyor. Dolayısıyla bunları hiç bilmiyorsanız bunları planlamak da zor. Bizim videoların bu konuda size katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Videolar sayesinde tüm süreci gördüğünüz için siz de not olarak bu süreçleri daha rahat planlayabilirsiniz. Bir de şöyle bir durum var. Sahada e, size akıl veren çok kişi oluyor ve bu kişiler maalesef sizin önceliklerinizi bilmediği için size yanlış kararlar aldırtabiliyor. Yine e, bu sahada olan insanların maalesef hiçbir zaman çok zamanları olmuyor, size düşünme fırsatı vermiyor. Aceleyle hızlı hızlı yapmaya çalışıyorsunuz her şeyi ve bu sırada bazı şeyleri e, öngöremiyorsunuz. İşte bir iki adım sonra size dert olacak bir şey yapabiliyorsunuz. Mesela basit bir örnekler vermek gerekirse işte su bağlantısı için hızlı bir şekilde çeşmeyi bir yere koyuyorsunuz. Ama oradan geçen borunun üzerine işte birkaç adım sonra kum ya da taş dökmek zorunda kalıyorsunuz. Ve burada ağır harf tonajlı araç çalışırken o suyun patlamasına sebep oluyor. Ya da mesela bir elektrik panosu koyuyorsunuz şantiyede. Burada çektiğiniz kablo işte vinç ya da pompanın tam altına denk geliyor. Ya da harfiyat sırasında kepçenin çalışacağı alana denk geliyor. Artık oradaki bir tane kablo sürekli dikkat etmeniz gereken bir işkenceye dönüşüyor sizin. İşte şantiye boyunca orayı gözetleyip değdi, değmedi gibi dertleriniz oluyor. O yüzden daha şantiye başlamadan önce sakin bir kafayla bunu şuraya konumlandıracağım. Şu aşamada dolgu toprağımı burada konumlandıracağım. Temel sırasında demir için demir sehpam burada olacak. İşte tuğlalar geldiğinde tuğlaları şurada depolayacağım. Bunları indirmek için şuradan maneto çalıştıracağım gibi detaylı bir plan yaparsanız Dediğim gibi sürecin %50'sini tamamlamış oluyorsunuz. Geriye sadece takip etmek kalıyor. Şantiye planınız hazırsa e, arazide bunun sağlamasını mutlaka yapın. Özellikle haritacı ile çalışarak arazinin köşe kazıkları, işte temelin köşe kazıkları, varsa istinat duvar hattının belirlenmesi gibi işaretlemeleri haritacı ile yapın. Ve herkes gittikten sonra yalnız başınıza buralara ip çekerek e, bu alanları belirlemeye çalışın. Kireç de dökebilirsiniz. Ee, i̇lk defa iş, inşaat yapıyorsanız alan konusu da ya da uzunluk konusundaki algılarınız çok oturmayabiliyor. Dolayısıyla bu yerleri belirledikten sonra temelden ne kadar uzağa harfiyat toprağını yığarsanız sizin için verimli olur gibi planınızdaki durumları çek ederek bunları gözden geçirmenizi değerli buluyoruz. Şantiye sahası için önemli olan konulardan bir tanesi de yol. Ee, mobilizasyon, nakliye durumundan dolayı sahada çok fazla trafik oluyor. Dolayısıyla burası projenin atar damarı gibi çalışıyor. O yüzden burada yapacağınız bir çözüm iyi ise projenin sonuna kadar sizi çok rahat ettiriyor. Eğer kötü bir çözümünüz varsa da sürekli başınıza dert olabiliyor. Şimdi buradaki yol durumu herkese göre değişkenlik gösterebilir. Sizin araziniz belki yolu sıfırdır. Hiç böyle bir şey ihtiyacınız yoktur. Ya da işte kendi şantiye alanınızda uzun bir yol yapmanız gerekebilir. Burada dikkat etmeniz gereken en önemli şey özellikle harfiyat sahasında bir Yol yapıyorsanız yumuşak topraktan dolayı mevsim koşullarına göre bu yolun sürekli sizin ihtiyaçlarınızı karşılayabiliyor olması gerekiyor. İşte yumuşak topraksa belki bunun üzerine taş ve mıcırla kaplayarak bu yolu önce güçlendirmek gerekebilir. Ve bunları da eğer böyle bir şey yapacaksanız da harfiyat sırasında projenin başında yapmalısınız. İşte kepçe, kamyonet gibi araçlar oradayken bunu yapmak çok faydalı oluyor. Hatta sonraki aşamalarda mikserden artan Betonları da bu yola dökerek burayı olabildiğince sağlamlaştırabilirsiniz. Şimdi bu yolun sağlam olmasını şöyle düşünün. Kendi e, işte binek aracınız üzerinden bir ölçeklendirme yapmayın. İlk başlarda harfiyat kamyonu, kepçe gibi araçlar bu yolu kullanıyor. Sonra daha tonajlı beton mikseri ve pompa gibi araçlar kullanıyor. 
İlerleyen aşamada işte kamyonet ya da tır gibi nakliye için gelen araçlar bu yolu kullanacağı için bu yolun bütün bu araçlara göre uygun olması ve bozulmaması gerekiyor. Eğer her araç gittikten sonra o yol bozuluyorsa ya da işte yağmur yağdığında sahaya bir nakliyeniz gerçekleşti ve ondan sonra o yol bozuluyorsa sürekli bunları düzeltmekle uğraşıyorsunuz ve buralarda hem zaman hem para hem de emek kaybediyorsunuz. O yüzden baştan burayı çok iyi çözmenizde fayda var. Şimdi burada sadece buraya yol olarak düşünmeyin. Ee, ekranda da gördüğünüz videolardan anladığınız üzere işte bir sahaya mesela ürün geldi. Bu ürünü manituyla ya da kepçeyle indirmek durumunda kalıyorsunuz. Dolayısıyla bu araçların da hareket edebileceği manevra alanlarına ihtiyacınız var. Ya da bir kamyonet geldiğinde bu kamyoneti döndürebileceğiniz bir alana ihtiyacınız olabilir. Bunları da öngörmenizde fayda var. Yine getirdiğiniz zaman mesela ürünü Örnek veriyorum kum getirdiniz. Bu kumu böyle kütlesel olarak bir yere dökemiyorsunuz. Dolayısıyla bu alanda belirli bir hacim kaplıyor. Eğer bunu yolun üstüne dökerseniz oradaki trafiği tamamen kapatmış oluyorsunuz. İşte bunların hepsini öngörerek malzemeyi indireceğiniz yere göre, işte gelecek olan aracın tipine göre uygun bir yol yaparsanız projenin sonuna kadar çok rahat edeceğinizi söyleyebilirim. Yolu hallettiğimize göre artık sahaya ürün getirebiliriz. Ve bu ürünlerin depolaması ile ilgili bir şeyler düşünmemiz gerekiyor. İşte burada mesela kum, tuğla gibi e, ürünler artık manituyla direkt binanın içine konulduğu için e, sahada çok yer kaplamıyor. Direkt zaten e, onu ilgili yerde kullanacağınız yere indirebiliyorsunuz. Ama çimento gibi işte yağmurdan nemden etkilenen ürünler için bazen kapalı bir mekana ihtiyacınız olabiliyor. Yine bunu ustaların çalıştığı aletleri, edevatları koyabilecekleri ya da kıyafetlerini koyabilecekleri hatta böyle yemek yiyebilecekleri bir kapalı bir alanın olması çok önemli. Bunun için belki sahada bir baraka ya da bir konteyner koyarak bu sorunu çözebilirsiniz. Biz ilk başlarda bunu çok önemsememiştik ama giderek e, projenin sonuna doğru bu can sıkıcı hale geliyor. İşte mesela çimentoyu binanın içine koyuyorsunuz ama uygulama sırasında oradan oraya oradan oraya sürekli taşımanız gerekiyor. Ya da başka malzemeleri e, aynı şekilde sürekli e, belirli yerlerini değiştirmeniz gerekiyor. O yüzden basit bir şekilde bir konteynerla bu süreci e, başından itibaren verimli olarak ilerletebilirsiniz. Bizim şöyle bir bilgimiz yok. Sonradan öğrendik. Ee, i̇nşaat sahaları için böyle konteynerlar 3 aylığına, 6 aylığına kiralanabiliyor. Ee, yine aklınızda olsun böyle bir şey yaparsanız e, süreç hem temiz hem de güvenli bir şekilde e, ilerleyebilir. Buraya kadar verimlilikten ve planlamadan bahsettik. Şimdi şantiye kurulumunun iki mihenk taşı olan su ve elektrik bağlantısından size kısaca bahsetmeye çalışacağım. Burada bizim bariz bir hatamız oldu. Ona da değinmek gerekirse biz Ocak ayı gibi inşaat ruhsatını aldık ve Mayıs gibi şantiyeye başlamayı planlıyorduk. Ve plan dahilinde 2 hafta öncesinden gider bu başvurularımızı yaparız ve süreci hallederiz diye düşünürken ustaların elindeki iş erken bitti ve bir hafta ön, önce geldiler. Dolayısıyla bizim bu işleri halledebilmek için çok da vaktimiz kalmadı. Apar topar bunları çözmeye çalıştık. Dolayısıyla siz böyle bir şey yapmayın. Eğer ruhsatı aldıktan sonra Hızlıca bunların başvurularını yapın. Rahat rahat bu süreç tamamlansın. Şimdi tek tek değinmek gerekirse su konusu şöyle ilerliyor. Belediyenin kanalizasyon ve su dairesine başvuruda bulunuyorsunuz. Şantiyenizle şantiyenizi en yakın yerden geçen ana su boru hattının arasındaki mesafeyi tahmini olarak ölçüyorlar. Ve buradaki uzunluğa göre sizden bir harç talep ediyorlar. Bu harcı yatırdığınızda aslında başvurunuz alınmış oluyor. Geri kalan kısmı sağdaki ekibin yoğunluğuna göre plana dahil oluyorsunuz. Eğer bir yoğunluk yoksa hemen gelip bağlantınızı yapıyorlar. Yaklaşık olarak bizde 10 gün bir bekleme süresi olmuştu. 10 gün sonra bu bağlantıyı yaptılar. Burada şöyle bir detay var. Su saatinin ücretini de sizden alıyorlar ve bu bizde bu ücreti ilk faturaya yansıtmışlardı. Dolayısıyla ilk faturanız biraz kabarık geliyor. Harç sırasında biz çok az bir para ödemiştik açıkçası. Yine burada dikkat edilmesi gereken konulardan biri de bu su saatlerinin çok fazla çalınma durumu söz konusu olabiliyormuş. O yüzden şantiyede bunu e, düzgün bir yere konumlandırıp belki bir güvenlik önlemiyle koruyabilirsiniz faydalı olacaktır. Elektrik konusu suya göre biraz daha detaylı. Biz bölgemizdeki elektrik dağıtım şirketine başvuru yaptığımızda bizim e, panomuz ve pano ile e, şebeke arasındaki hattı gösteren bir Şantiye elektrik projesi talep ettiler. Bizim bunların haberimiz yoktu. Dolayısıyla hızlı bir şekilde böyle bir proje hazırlatmak durumunda kaldık. E, aklınızda bulunsun siz bu projeyi binanızın elektrik projesini hazırlayan firmayla anlaşarak e, fiyatın içerisinde hallettirmeniz mümkün olabilir. 
E, dolayısıyla ekstradan bir maliyet ödemeden bu süreci başta tamamlayabilirsiniz. E, bu ta, başvuru yaptıktan sonra projenizin onaylanmasını bekliyorsunuz. Proje onaylandıktan sonra e, sizden bazı e, isterlere göre o panonuzu kendi şantiye sahanızın içine ya da sınırına koyarak en yakın direkle e, bağlantısı sağlanacak şekilde bir ana hat kablosunu hazırlamanızı istiyorlar. Siz panonuzu ve bu bağlantı hattını hazırladıktan sonra saha ekiplerine bildiriyorsunuz. Saha ekipleri gelip panonun kontrolünü ve hattın kontrolünü yaptıktan sonra her şey doğruysa bu ele elektrikle sizin panonuzun bağlantısını tamamlayıp elektrik açılışınızı yapıyorlar. E, dolayısıyla süreç suya göre biraz daha çetrefilli ilerliyor. Şimdi bu panonun kurulumu sırasında da her belediyenin kendine göre ya da her bu elektrik dağıtım şirketinin kendine göre kuralları var. Mesela biz ilk başta e, bu panoyu hemen arazimizin yanındaki elektrik direğine bağlamıştık. Ve bunun bir topraklaması vardı. O topraklamayı da direkt direğin dibinden e, yere vermiştik. E, i̇lk kontrolde bunu kabul etmediler. E, bunu kendi arazimizin içerisine almamızı ve demir bir ayakla arkası ahşap olan bir e, plakanın üzerine mont etmemizi istediler ve biz tekrar buradaki süreci uzatmış olduk kendi kendimize. Allah'tan ilk başlarda elektrik ihtiyacımız olmadığı için e, süreçte çok kesintiye uğramadık ama bu süreç birazcık daha detaylı ilerliyor. Şöyle durumlar da varmış bilginiz olsun. Yani mesela biz merkez ilçeden bir elektrikçiyle çalışıyorduk. O şunu söyledi bize. Biz normalde bu elektrik saatini alıyoruz, direkt olan bağlantıyı da yapıyoruz, elektriği de açıyoruz. Bu projelendirme ve işte sahadaki onay süreçleri sonradan da olabiliyor dediler. Tabi bu durumda şöyle bir detayınız oluyor. Elektrik ilk başta hızlıca kurulmuş, bunu bir günde çözmüş oluyorsunuz ama bu işte projenin onaylanması, sahanın kontrolü ve süreçler 15-20 günü bulabiliyor. Dolayısıyla bu süre zarfında kullandığınız elektrik kaçak elektriğe girdiği için bunu 3 katı miktarda para ödeyerek ödemiş oluyorsunuz. Çünkü saatin üzerindeki rakam onay verildiği tarihin rakamı oluyor ve o zaman açılmış oluyor. Bu konuda da bilginiz olsun. Biz böyle bir prosedüre girmedik. Taş duvarımız olduğu için ilk başlarda elektriksiz devam ettik. Elektrik bağlantısı sırasında fark yaratabileceğiniz bir iki tane daha konu var. Hızlıca bunlardan da bahsetmek istiyorum. Bizim panoyla Binanın oturduğu yer arasında bir mesafe vardı. Dolayısıyla sürekli uzatma kablolarıyla uğraşmak yerine panodan bir hat çekerek bunu direkten havadan bir hatla binaya daha yakın bir yere taşıdık. Dolayısıyla burada bir direk ihtiyacımız vardı. Bu direği de aslında birkaç fonksiyonu birleştirerek kullandık. Mesela gece ya da akşam saatlerinde bazen projektöre ihtiyacınız olabiliyor. Bir aydınlatmaya ihtiyacınız olabiliyor sahada. Dolayısıyla e, bu elektrik bağlantısı sırasında böyle bir yeriniz varsa birkaç tane noktaya ya da bir noktaya bir projektör koymak bayağı fark yaratıyor. Ya da siz bunun yerine seyyar bir projektör de sahada sürekli bulundurabilirsiniz. Ama yukarıdaki bir projektör çok işimize yaradı açıkçası. Yine bu direği aynı zamanda bir tane güvenlik kamerası takarak da değerlendirmiş olduk. Yine güvenlik kamerasını hem sahayı korumak e, güvenlik maksatlı hem de sahada olup biteni izlemek için de kullanabilirsiniz. Tabi bu durumda kayıt cihazını vesaire koyabileceğiniz bir konteyner gibi kapalı bir mekanın da olması önemli. Yoksa e, hani açık bir alanda bu güvenlik kamerası e, çok da katlanılabilecek bir maliyet değil açıkçası. Bu konuda da bilginiz olsun. Bizim gibi küçük projelerde e, su ve elektrik bağladıysa aslında şantiye başlayabilir demek oluyor. Bu noktadan sonra da böyle küçük küçük bazı uyarı niteliğinde bilgiler vermek istiyorum size. Şantiye kurulumunuz bittikten sonra elinizde detaylı güzel bir fotoğraf olursa bu çok işe yarıyor. Özellikle biz drone ile yüksekten bir fotoğraf çekmiştik. Ve sahaya mesela bir ürün nakledilmeden önce işte şoföre bu resmi atarak saha bu durumda, burada böyle bir yolumuz var, burada dönebilirsiniz gibi bilgileri fotoğraf üzerinden anlatması kolay oluyordu. Bizim çok işimize yaradı. Siz de böyle bir şey yapabilirsiniz. Yine bizim atladığımız ve birazcık da sorunu olan bir konu VC konusu. Bizim arazinin etrafında e, herhangi bir yerleşim yeri olmadığı için işte bu ihtiyaç için camiye ya da yakındaki petrol istasyonuna ustalar gidiyordu. Dolayısıyla bu da e, bazen can sıkıcı olabiliyor. Aslında oraya seyyar bir VC'nin yapılması gerekiyordu. Ama hani e, arazi içerisinde de çok bir uygun bir yer olmadığı için biz bunu yapamadık. Siz de bunu başta düşünebilirsiniz. Yine buna benzeyen bir sorun mesela yemek sorunu. 
Eğer inşaatınızın bulunduğu yakın bir yerde size yemek servisi yapabilecek ya da gidip ustaların yemek yiyebileceği bir yer yoksa bu da sıkıntı olabiliyor. Ya da size tavsiye ustalarla anlaşırken yemek konusunu kendilerinin halletmesini isteyin. Böylece e, buradaki işi de siz üstlenmemiş olursunuz. Yine buna benzeyen barınma sorunu. Mesela bazı durumlarda e, şehir dışından gelen ustalar oldu. Bunların barınma sorununu çözmeniz gerekiyor. Genelde bu durumlarda bazen barınmayı siz üstleniyorsunuz. Burada otel vesaire yerine öğretmen evi gibi şeyler aklınızda bulunsun. Mesela biz birkaç tane kişiyle bu öğretmen evi üzerinden e, barınma sorununu çözdük. Gayet e, hem uygun fiyatlı hem de Baya temizdi e, kaldıkları yerler. Son olarak e, trafik konusu. Mesela bizim böyle bir sorunumuz yoktu ama ben bunu sonradan birkaç yerde gördüm. E, eğer şehir içinde ya da köyün merkezinde e, trafiğin aktığı bir noktada bu inşaatı yapıyorsanız işte nakliye sırasında, mal indirme sırasında falan o yolu kapatmanız vesaire gerekiyor. İşte o noktada yoğunluğu hesaplayıp ona göre zamanlamaları planlamakta fayda var. Bir de e, biz... Bunu çok yapamadık açıkçası. Eğer arazinizin içerisinde şantiye başlamadan önce bir ağaç sökümü vesaire olacaksa dolayısıyla bu ağaçların taşınma mevsimlerini de öngörerek şantiyeye başlarsanız bunları yapma şansınız oluyor. Yoksa siz bu ağaçları aslında direkt kesip e, katletmiş oluyorsunuz. Bu da aklınızın bir kenarında bulunsun. Şantiye ile ilgili genel konuları size özetlemeye çalıştım. Sonraki videolarda da bu durumlara yeri geldikçe yine değinmeye devam edeceğiz. Buradaki yaptığınız küçük hatalar maddi, manevi olarak size zarar veriyor. O yüzden siz kendi projenize göre bu detayları göz önünde bulundurarak iyi bir planlamayla bu süreçleri verimli bir şekilde tamamlamanızı umut ediyorum. Yine bu süreçte harcamalarımız oldu. Bunlarla ilgili ödemeler tablosunu da ekranda göreceksiniz. Bir sonraki videomuzda da taş duvar ve isnat duvarı ile ilgili detayları size anlatmaya çalışacağız. Bizi takipte kalın. Hoşça kalın.